Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! У меня появилась идея. А что, если позавтракать на Камчатке, а поужинать в самом западном регионе нашей огромной страны, в Калининградской области, и все это сделать за световой день? Я сейчас на берегу Тихого океана на Халактырском пляже вблизи Петропавловска-Камчатского. Уже 5.30 утра, наступает рассвет, перекушу что-нибудь и выезжаю в аэропорт Елизова. Мой первый полет вы уже видели. Он будет в Магадан на Як-40. Я постараюсь его еще раз кратко показать, но по-другому. А дальше Boeing 777 России в Москву и бизнес-классом Аэрофлота на А320 в Калининград. А там уже решу, как мне добраться до Балтики и где поужинать. Главное, чтобы все рейсы вылетели вовремя, потому что перелеты куплены тремя разными билетами. Как вам моя идея? Начнем приключения! На завтрак у меня было немного икры и кусочек красной рыбы, которые остались еще с ужина. Погулял по пустынному на десятки километров пляжу, послушал звук океана и за три часа до времени вылета, когда уже практически рассвело, выдвинулся в сторону аэропорта. Халактырский пляж – все еще кусочек достаточно дикой нетронутой природы, где летом можно встретить не только множество разных птиц и морских животных, но и медведей. Дорога соответствует пониманию слов описания нетронутости. Сначала раскатано направление с ямами под силу хорошему внедорожнику, потом несколько километров грунтовой дороги, потом уже асфальт. Дорога проходит через Петропавловск-Камчатский, в котором стала очевидна опасность моего приключения в виде на глазах ухудшающейся видимости. А мой первый рейс выполняется на Як-40, который очень чувствительный к полетам при такой погоде. Мои мысли были «Вот и закончилось мое приключение, так не начавшись». Уже подъезжая к поселку Елизова, где находится одноименный аэропорт, видимость начала улучшаться. К аэропорту почти доделали хорошую скоростную многополосную дорогу. Теперь осталось достроить и открыть новый терминал. В начале 7 утра уже стоял на площади перед аэровокзалом. Как и на Сахалине, терминал работает не круглосуточно, а с 7 утра до 11 вечера. На входе уже работал контроль, пропуская в основном сотрудников, которые спешили на свои рабочие места. Самый первый рейс вылетает в 8.45 утра, а мой в Магадан на 5 минут позже. В терминале полная тишина. Только слышно сотрудников безопасности, которые стоят на входе в аэровокзальный комплекс. В холле вылета две зоны регистрации. Есть сувенирный магазин и небольшое кафе. Стоит автомат для самостоятельной регистрации на рейсы аэрофлота. Всем с небольшим у самой первой стойки открылась регистрация на рейс Камчатского авиапредприятия в Магадан. Спасибо. Девушка Спасибо. с именем Спасибо. Телли посадила меня около окна и выдала посадочный талон. Онлайн-регистрации у компании еще нет. До начала посадки оставалось еще время, пошел прогуляться по территории вокруг. Яндекс карты показывали, что в основании этого самолета памятника Ли-2 находится музей авиации Камчатки. Оказался какой-то склад с мусором. Только несколько сохранившихся витражей и особенные стены выдавали былое предназначение. На площади очень много маленьких магазинов, если вы вдруг что-то забыли купить. Вернулся обратно в терминал, где уже была очередь из пассажиров и работали два поста контроля. Чистая зона делится на две части, с двумя зонами для ожидания. Кресел достаточно, розетки для зарядки устройств есть, их мало и они не системные. Есть небольшой прилавок с морскими деликатесами. Ассортимент больше состоит из консервированной продукции. Цены раза в два дороже, чем в городе. На перроне стоял А319 авиакомпании «Аврора», который прилетел из Хабаровска и готовился вернуться по тому же маршруту. Это одна из двух зон ожидания и выходов на посадку. Пара сувенирных магазинов и еще одно кафе-бар, где уже с утра могли налить и крепкие напитки. Смотря в сторону взлетно-посадочной полосы, заметил, что видимость начинает ухудшаться. Начинается очередная моя популярная глава «Что не улечу». Я посмотрел по флайт-радару, самолет из Москвы в Магадан вылетел вовремя. Теперь бы и мне в Магадан вылететь вовремя. Время пересадки в Магадане – три с половиной часа. Вдалеке увидел Як-40, который готовили к рейсу. Мой полный обзор полета на этом Як-40 в другом видео на канале. Самолет еще заправляли. Заметил, что пилот по лестнице поднялся на крыло и начал что-то детально проверять в районе элерона. Элерон – это часть крыла, которая отвечает за крены самолета для поворота вокруг продольной оси. Потом пилот заглянул в двигатель и покинул крыло. В голове появились мысли, что крыло очень крепкое, раз человек спокойно может по нему ходить. В терминале нет телетрапов, они будут в новом, который откроют уже очень скоро. Поэтому посадка на все рейсы проходит через автобус. Посадку на мой рейс начали вовремя. Пассажиры рейса в Хабаровск, который улетал на 5 минут раньше моего, уже поднимались по трапу в самолет. И тут, тадам, пришла агент аэропорта и сказала, что рейс никуда не летит, задерживается. Поэтому выходите все из автобуса обратно в терминал. В этот момент достал телефон и стал смотреть, насколько дорого мне улететь напрямую сегодня в Москву. 
Вот и все. Финита ля комедия, а не завтрак на Тихом океане и ужин на Балтийском море. Спустя пару минут и несколько телефонных звонков девушка громко сказала, что пилоты приняли решение лететь. Поэтому готовьте опять свои посадочные талоны и паспорта. Сейчас по списку будем всех сверять и располагайтесь в том же автобусе. Когда я зашел в автобус, мое предыдущее место было занято другим пассажиром. Вот мелочь, а как-то целый шрам в душе. Я с таким то летим, то не летим. Это стрессовое состояние. Airbus в Хабаровск уже начали буксировать. Задержка моего рейса около 20 минут. Сейчас это не страшно. Минут 10 потратили на поиск пассажиров, которые успели пропасть, как только услышали, что вылет задерживается. И поехали к самолету. Як-40 – великолепного камчатского авиапредприятия. 1976 года выпуска, бортовой «Ромео Альфа-87-949». Все время, еще со времен советского аэрофлота, летал на Дальнем Востоке. На центральном двигателе находятся интересные, с инженерной точки зрения, ковши реверса, которые позволяют самолету более эффективно снижать скорость. Салон Як-40 в конфигурации 2 проход, 2 кресла. Конечно, соответствует уровню 70-х годов прошлого века, но все чисто и надежно. Шаг кресел не самый большой, и, скорее всего, вы будете касаться плечами пассажира на соседнем кресле. Багаж можно оставить при входе в самолет в специальном отсеке. В каждом кресле есть небольшой столик, стабильность которого зависит от многих факторов, даже от малейшего движения в кресле пассажира спереди. В кармашке инструкция по безопасности и очень милые и простые правила. Например, там написано, что пассажиры совершают не полет, а путешествие воздушным транспортом. Очень мило. За счет того, что в этом салоне нет верхних багажных полок, кажется очень просторно. Для каждого пассажира есть индивидуальный обдув, который, правда, начал работать только после взлета. В кабине пилотов на этом рейсе три человека и один бортпроводник в салоне. Она без помощи микрофона рассказала про будущий полет и провела демонстрацию по безопасности. Время полета до аэропорта Сокол в Магадане – 2 часа и 5 минут. Запуск двигателей занял минут 5. Самолет начал движение в сторону взлетно-посадочной полосы. Скорость руления, на мой взгляд, раза в два превышала скорость Боинга, который привез меня на Камчатку накануне. Для взлета пилоты решили не использовать всю полосу, которая длиной 3400 метров, а начать взлет от рулежной дорожки Альфа, от которой длина полосы сокращается до 2490 метров. Этого более чем в два раза достаточно для взлета Як-40. Взлет начали, не останавливаясь. За окном открылись вершины домашней группы вулканов Петропавловска-Камчатского. В этом году на Камчатке было летом очень тепло, и вершины не полностью покрыты снежным покровом. Мне понравилось, как выглядит необычное прямое крыло под определенным углом солнечных лучей, как будто оно раскалено до предела. Над каждым иллюминатором присутствовали открытые отверстия для какого-то оборудования, а еще была одна кнопка для вызова бортпроводника на три ряда. Конкретно у этого борта не было защитных шторок, поэтому пассажиры, сидящие с солнечной стороны, спасались инструкцией по безопасности. В салоне бортпроводница начала раздавать питание, которое оказалось свежим и сытным. Предложили прохладительные напитки и сок. Чая и кофе в меню не было. Як-40 летает на несколько тысяч метров ниже Боингов и Аэрбасов. Его средняя высота полета – 6 тысяч метров, а с до посадки в люминаторе было видно только крыло. Туалет находится в хвосте самолета, обозначен буквой «Т», полон интересными артефактами и инженерными решениями. Простой замок двери, похожая на железнодорожную ручку открытия. Кнопка слива воды сконструирована так, что похоже, что такая же устанавливается на космические корабли и она может пережить любое событие. На задней двери есть небольшой иллюминатор, в который можно увидеть, откинулся ли трап или нет. Хоть самолет и кажется маленьким, свободно можно ходить в полный рост. 
решил прогуляться в начало салона, посмотреть на раритетные информационные табло, которые были включены на всем протяжении полета. Еще помню в детстве рейсы, где разрешали курить. В Як-40, интересно, тоже курили? Снижение начали с резкого перевода двигателей в более тихий режим и изменение угла полета самолета. Сразу же, как пролетели Охотское море, над материком облака стали менее густые и появилась земля. Ландшафт потрясающий, горы, долины, реки и разнообразная растительность. Магаданскую область всегда себе представлял с более суровой стороны. Аэропорт Магадана носит название «Сокол». Находится не в самом городе, обслуживает преимущественно местные линии и грузовые перевозки. Самолет поставили на дальнюю стоянку, от которой всех пассажиров доставили автобусом. Мне очень понравился полет на Як-40 с авиакомпанией «Камчатское авиапредприятие». На перроне стоят преимущественно труженики севера Ан-24, 26, а также Ан-3, летающие в трудодоступные населенные пункты. Здание терминала аэропорта Магадана как один большой артефакт нашего прошлого. Построенный в СССР по типовому проекту, он минимально изменился. Бетонные лестницы, пол, вафельный потолок и антураж зала ожидания все так же рождают где-то в глубине эмоции предстоящего приключения и испытаний севера. Через окно видно какой-то, простите за слово, загон для пассажиров с решетками и сеткой. Место, похожее на курилку. Аэропорт не избалован малым бизнесом. В самом лучшем и проходимом месте вместо магазина или кафе стоят старые багажные весы, на которых многие по какой-то неведомой традиции взвешивают свой багаж, а иногда даже взвешиваются и сами. На привокзальной площади стоит памятник грузовому Ан-12. Он находится в очень хорошем состоянии, не сравнится с Ледва в Елизово. У меня оставалось около трех часов до вылета в Москву. Пошел посмотреть, что есть около аэропорта. Хотя, конечно, идти там по большому счету некуда, только в сторону поселка вокруг Тайга. На перроне показался 777 России, который только что прилетел из Москвы. Он приземлился на 20 минут раньше расписания. Потом услышал гул «Это Як-40, на котором я прилетел». Очень резво взлетел обратным рейсом на Камчатку. В какой-то момент понял, что если я пойду дальше аэропорта, то буду съеден комарами. Решил вернуться и поискать место для обеда. Карта показывала несколько вариантов с очень плохими рейтингами. Решил рискнуть. Оказалось, что очень уютная столовая с демократичными для этого района ценами. Обед в Магадане. Вернулся в здание терминала, встретил выходящий экипаж прилетевшего рейса. Около окон регистрации уже появилась очередь из пассажиров. Как и в Мурманске, здесь было небольшое панно с картой маршрутов советского аэрофлота. Надеюсь, когда-нибудь его передадут в музей. В зону предполетного досмотра и ожидания посадки начинают пускать только за полтора часа до вылета. Всего одна дверь. Внутри, помимо современной техники, находятся и такие раритеты. Какой-то пульт связи со службами аэропорта. Не удивлюсь, если он еще работает. После проверки документов был тщательный досмотр. Просили достать всю технику. И дальше зона ожидания вот с такой табличкой. Стерильная зона. Не понимаю, какие мысли двигали тем, кто решил написать слово «стерильная». Мы же не в больнице. Зал ожидания маленький и с большим трудом вместе 400 человек рейса в Москву. Проверил, розеток не было. Загончик, который изначально принял за курилку, оказался дополнительной зоной ожидания и целым выходом на посадку на свежем воздухе. И чтобы не разбежались, нужно много решеток. Услышал рев винтовых двигателей. На полосу приземлился грузовой Ан-12, принадлежащий Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени Чеплыгина. Судя по записям в интернете, этот самолет – частый гость в Магадане. Внутри зала ожидания небольшое кафе с космическими ценами и дверь, ведущая в бизнес-зал аэропорта. Лечу экономом, но могу зайти в бизнес-зал из-за золотой карточки часто летающего пассажира аэрофлота. Вот такой он бизнес-зал. Выдают ваучер на 500 рублей, который можно потратить в кафе. Посадку начали через один выход, но использовали много автобусов. Заполнился, сразу уезжает. Проезжали самолеты Ан-3 авиации Колымы. Подвезли к самолету, посадка всех пассажиров была через один трап. Это Boeing 777-300ER 2006 года выпуска. Носит название «Великий Новгород». До того, как попасть в 2018 году в авиакомпанию «Россия», самолет 12 лет летал в авиакомпании Emirates. В авиакомпании Emirates у него было три салона. Первый класс, бизнес-класс и экономический. Сейчас осталось только два. Всего 21 кресло в бизнесе и аж 436 в экономическом классе. Мне приходилось летать на таком же борте, например, на Сахалин. И в этот раз смог заранее выбрать кресло в самом первом небольшом отсеке, где всего три ряда. Если при регистрации у вас будет возможность взять место на шестом, седьмом или восьмом рядах, не сомневайтесь. Автобусы все прибывали и прибывали. Самолет казался каким-то бесконечным. В этой комплектации у каждого пассажира есть индивидуальный обдув. В кресле система развлечения с тусклым монитором. И самое важное – это наличие у каждого пассажира розетки, через которую можно зарядить свои устройства. На первых, кажется, шести рядах экономического класса остатки было роскоши этого самолета. Для пассажиров в высоких классах обслуживания предыдущая авиакомпания Emirates предлагала автоматические шторки. 
Авиакомпания Россия решила не переделывать эту опцию и теперь она доступна для тех, кто сидит в начале экономического класса. Посадка закончилась, но все-таки никак не могли посчитать пассажиров. Несколько раз проходили по салону. Знаю, что экипаж считает по количеству голов. Когда цифры в документах и головы сошлись, бортпроводники выпроводили агентов аэропорта, быстро закрыли дверь и начали демонстрацию безопасности. Хотя в каждом кресле мониторы их не использовали. В это время пилоты запустили двигатели, провожающий показал жест для начала рвления, и мы плавно двинулись в сторону взлетно-посадочной полосы. Здесь произошла интересная вещь. Во время руления уже на полосе самолет заехал как бы в яму. Это было очень существенное колебание всего самолета. И если на маленькой скорости такая ощущаемая амплитуда от неровности, то что же будет при разгоне? За ней ощущалось еще несколько провалов. А руление в конец полосы было очень медленным, а в иллюминаторе были видны целые поля Иван-чая. Все-таки тайга удивительная. В конце полосы мы сделали разворот на 180 градусов и начали взлет. Во время взлета мне показалось, что пилот сразу же поднял переднюю часть самолета для разгрузки носовой стойки. И да, в какой-то момент все хорошо потрясло, когда мы заехали в эту яму. Даже будет видно на видео. Полета из Магадана в Москву 7 часов. Командир не представился или говорил очень тихо. Стюардесса сказала, что полет будет спокойным. Сначала предложили напитки, потом горячее питание. Выбор был из курицы с рисом или говядины с гречкой. Хотя в меню мультимедиа системы это все звучало гораздо красивее. В конце предложили горячие напитки, чай и кофе. Рейс дневной, поэтому в середине полета многим пассажирам уже не сиделось на месте. Развлечением для рейса стало то, что кто-то решил покурить в туалете и какое-то время экипаж выяснял все обстоятельства и ловил нарушителя. Для пассажиров работал Wi-Fi с доступом к внутреннему контенту. Я вспомнил, что там же можно посмотреть и про экипаж. Оказывается, у нас сегодня аж три пилота в кабине. Еще отметил, что фотография была только у одного бортпроводника. Компоновка салона у этого самолета не самая комфортная. Три проход, четыре проход, три кресла. У России есть другие 777, где на одно кресло меньше в каждом ряду. Центральная стойка всегда привлекает пассажиров на поговорить. Не хватает только барных стульев, самого бара и живой музыки. Хочу отметить работу команды бортпроводников. Они всегда были очень улыбчивые и общительные. За два часа до посадки пассажирам предложили горячий пирожок с рисом и рыбой, а также холодные и горячие напитки. Дневные рейсы переносятся как-то проще, особенно когда самолет летит на запад. Из-за разницы часовых поясов вылетал из Магадана в 14.36, а прилетал спустя 7 часов в Москву в 13.37 того же дня. Люблю эту схему захода, когда видно много красивых лесов и озер Подмосковья. Освободив взлетно-посадочную полосу посередине, мы направились мимо терминала к дальней стоянке в район ремонтных ангаров. Выходить будем через обычный трап. К выходу пассажиров долго не приглашали, ждали полицейских, которые должны были оформить курильщика в первую очередь. Когда они ушли, всем объявили, что нужно пропустить людей из бизнес-класса. Выход был один, и пассажиры из бизнеса проходили мимо ожидающих из маленького салона эконома. Ну так себе, конечно, процедура. Рейс из Магадана прилетел даже раньше расписания. У меня оставалось в запасе несколько часов до следующего рейса в Калининград. Две трети путешествия уже сделано. Во время поездки 
и из окон автобуса видел накрытый брезентом суперджет и большие ангары для ремонта самолетов. В них стояли только самолеты аэрофлота. Автобус выгрузил пассажиров в зоне прилета терминала Б, где после эскалатора появилась развилка для выхода к багажной ленте и в город и для тех, кому нужно пойти на стыковочный рейс. У меня нет посадочного для рейса в Калининград, потому что билеты куплены раздельно. Справа находится стойка авиакомпании, где сразу можно зарегистрироваться и получить посадочный. Агент на регистрации Марк без лишних слов нашел мою бронь и выдал посадочный талон. Билет в бизнес-классе я оформил за 15 тысяч миль аэрофлота и 5 тысяч рублей сбор. Для того, чтобы попасть в зону вылета, мне нужно еще раз пройти контроль безопасности. Контролем из других аэропортов не доверяют, даже если я стерильный из Магадана. И сразу же после контроля красная дорожка к новым приключениям. Первая надпись, которую увидел. В Магадане, конечно, хорошо, но в следующий раз. Пошел в бизнес-зал Аэрофлот Рублев провести время до вылета. В это время в зале яблоку негде было упасть, и найти удобное место оказалось тем еще вызовом. Перед посадкой на рейс увидел Боинг 777 Аэрофлота в ливрее Скайтима, который прилетел из Петропавловска-Камчатского. Авиакомпания сейчас приостановила членство в Альянсе. Рейс в Калининград выполняет Airbus A320 с компоновкой 8 мест бизнес-класса и 150 мест экономического. В этот раз в телетрапе очереди на посадку не было. Выбрал место 2А на втором ряду около окна. На каждом кресле был подготовлен плед и подушка. Шаг кресел большой, но все-таки практически не позволяет выйти, не потревожив пассажира рядом. Для каждого кресла есть индивидуальные розетки. Они находятся в большом и просторном блоке между креслами. Есть подножки и расстояние между креслами можно описать как полторы ладони. Если пассажир спереди откинет кресло, место может стать еще меньше. Для коротких и средних рейсов отличные кресла. На рейсе летел вот такой пассажир. Интересная какая переноска. Видно со всех сторон. Еще не закончилась посадка, бурпроводница предложила игристая сок или негазированную воду, а потом принесла меню и винную карту на сегодняшний рейс. Сразу попросила отметить те позиции, которые хочу попробовать во время полета. Удивился, так как такое меню без возможности выбора горячего раньше использовали только на коротких рейсах до двух часов, а сейчас летит дольше и меню без выбора. Я, например, не ем мясо, и опции, кроме как отказаться от горячего, фактически не предлагалось. На соседнюю стоянку заруливал еще один огромный аэрофлотовский 777, который прилетел из Хабаровска. Начали отгонять телетрап, экипаж приветствовать пассажиров и готовится к началу полета. ХВС представился Алексеем Климовым, сказал, что второй пилот на рейсе Людмила Хамидова. Лететь 2 часа 15 минут. Вытолкали на точку запуска, которая находилась напротив стоянки суперджетов России. Мне опять попался борт в специальной ливреи. Около взлетной полосы посмотрел на посадку Airbus A330, который прилетел рейсом из Мали. На мое удивление, мы пересекли полосу 24 центральная, на которой были видны какие-то технические работы и стояла машина Follow Me, показывающая о невозможности движения. Перед полосой 24L пропустили такой же Airbus A320 аэрофлота рейсом из Казани. Выехали на полосу и сразу же начали разгон. вид на Ленинградское шоссе и дальше на всю Москву. Вдалеке даже видны здания Сити. Когда погасло табло «Застегните ремни», экипаж предложил пассажирам влажные салфетки, а потом поочередно начал разносить подносы с выбранными перед взлетом позициями. В последний момент попросил принести все-таки горячее, чтобы снять для видео. Отдельный элемент, который обожаю у Аэрофлота – вкусное ванильное мороженое и небольшая шоколадка. Если перед полетом предлагают налить игристое, то уже в полете можно было выбрать французское шампанское. 
Каждый напиток приносят к соответствующему бокале. Рейсы из Москвы в Калининград сейчас проходят над нейтральными водами Балтики. Через минут 40 полета в районе Санкт-Петербурга из иллюминатора открылся Финский залив и, как называют в народе, Эстонские Мальдивы. Это два водоема с кристально чистой водой, часть энергетического объекта, где отходы в виде золы выдают такой эффект. Купаться в них нельзя. Еще через 15 минут самолет прилетел в Таллин, сделал левый поворот и взял прямой курс над Балтикой в Калининград. В салоне бизнес-класса нет системы развлечения. Все пассажиры были представлены сами себе. Кто-то спал, кто-то смотрел фильмы со своих устройств. Пассажир с соседнего кресла дегустировал напитки. Сначала красное, сухое, итальянское. Посмотрите, в какой правильный бокал его налили. А потом 50 грамм французского коньяка. Стюардесса сама предложила принести коньяку шоколад и лимон. Команда всячески заботилась о всех и иногда казалось, что была рада, если все-таки кто-то что-то заказывал еще. Снижение начали, пролетая литовскую Клайпеду. До границы с Россией от центра всего 50 километров. Уже стала видна Курская коса. Пролетели мы ее в районе поселка Лесное. Сделали правый поворот над Курским заливом. Кстати, он очень мелководный. Средняя глубина всего 4 метра. И над полями, и пылающими кострами пошли на посадку в аэропорт Храброва города Калининграда. В этот раз после посадки пассажиры очень сильно хлопали. По пути к терминалу проехали стоянку, на которой помимо вертолетов, кажется, на траве стояли две цесны 208 Гранд Караван. Дальше увидел Ту-134, который используется для тренировки спасателей, и два пассажирских трапа в ряд. Красивая картина. Около терминала стоял самолет авиакомпании «Победа» с двумя подведенными трапами. Пассажиры попадают в самолет в теплое время без использования автобуса, пешком из такого небольшого пространства около терминала. Это позволяет сократить оборот самолета для следующего рейса до минимальных значений. На часах уже 18.25, и все еще этот же день. Быстрым шагом пошел к выходу из аэропорта, чтобы найти какой-нибудь общественный транспорт к любому городу на побережье. К сожалению, ничего не было, и в итоге вызвал такси, указав конечной точкой город Зеленоградск. Цена поездки 450 рублей, время в пути будет около 25 минут. Основных и популярных курорта два – Светлогорск и Зеленоградск. Оба они потрясающие, и для меня отличие одно – Светлогорск находится на холмистой территории, а Зеленоградск абсолютно, можно сказать, плоский. В начале восьмого уже стоял на центральной улице города, и единственное, что было в моей голове – это желание поспать и вопрос, зачем я это делаю. Набережная встретила курортной идиллией. Красоте мешал недострой, доминирующий на этой части променада. От музыкантов шли медленные расслабляющие мотивы. Отдыхающие как будто по невидимым рельсам перемещались сначала в сторону пирса, смотрели куда-то вдаль и продолжали путь по набережной. А их места сразу же заполнялись следующими в очереди. Чтобы завершить мое путешествие, нужно было чем-то поужинать. В небольшом кафе увидел местную рыбу, спросил, а нет ли корюшки. Посмеялись и сказали, что не сезон, приходите в следующем году. Завтрак на Камчатке мне понравился больше. Зеленоградск имеет какую-то особенную атмосферу. С одной стороны, много людей всегда создает дискомфорт, но когда все люди вокруг расслаблены и с улыбками, это совершенно другое дело. В море купаются только смельщики. Оно не прогревается до значения черного, и самое верное – это заходить по пояс или играть на берегу, строя огромные истории из песка. Кстати, нужно как-нибудь построить песочный аэропорт. Огромное колесо обозрения крутится очень медленно, позволяет поставить на какое-то время на паузу не только виды, но и запах Балтийского моря. Есть и те, кто не хочет этого всеобщего спокойствия. Кто-то занимается, и много людей бегает, лавируя между разными отдыхающими. Давно не видел в продаже самый главный запрет детства – сладкую вату. В городе нужно гулять. Архитектура, конечно же, напоминает оттенки Западной Европы. Дома в немецком стиле, необычная водонапорная башня, которая была построена в 1904 году, и сейчас там есть смотровая площадка, мостовые сбрусчатки и много-много зелени вокруг. Зеленоградск – это мировая столица кошек. Они, кажутся основные жители города, их обожают, и они обожают общаться и проявлять внимание. У них есть свои светофоры, их фотографируют, их гладят и чешут с разных сторон на каждом углу. 
потом еще раз фотографируют, выкладывают в социальные сети, они защищают свою территорию и управляют собаками. И, конечно же, получают самую вкусную еду. Миски с едой я встречал около каждого дома в центре. В городе много разных предметов, связанных с кошками. Если вы поедете в Зеленоградск, готовьтесь к тому, что ваше умиление улетит в космос. Не шучу. Балтийское море. Моя идея получилась. Сейчас в Петропавловске-Камчатском 5 утра, а это значит, вся моя поездка заняла где-то 24 часа. Напишите, если у вас есть похожие идеи в комментарии. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Надеюсь, вам оно понравилось. До встречи! Обратно в Москву улетел в тот же день рейсом уральских авиалиний. Как долетел, не помню. Уже в голове был просто полный туман.